Noi dipendiamo per il 73-74% da fonti energetiche straniere no? e da combustibile fossile, quindi dobbiamo cambiare, è un problema anche di democrazia perché senza indipendenza energetica, economica e così via noi saremo sempre dipendenti dagli altri. Più di 100 pannelli solari sul tetto della scuola e su quello del campo sportivo è l'impianto fotovoltaico di ultima generazione da 50 kWh installato nel 2021 a Turano Lodigiano, un piccolo paese della bassa padana a poco più di 50 km da Milano. Qui, tra Roggia, Ironi e Campi di Mais, una piccola comunità di 1.500 persone ha iniziato a condividere anche l'energia. L'idea parte da uno scambio, Sorgenia, gestore di energia nato con l'avvio del mercato libero di fine anni 90, costruisce una centrale termoelettrica vicino al paese, in cambio un indennizzo economico al comune e la costruzione di un impianto fotovoltaico utile all'ambiente. Ma i consumi dell'ente locale sono bassi e il 75% dell'energia solare prodotta in eccesso viene restituito alla rete elettrica. E allora abbiamo detto perché questi... 75 eh, 000, 75% di energia che produciamo invece di metterla in rete non la mettiamo a disposizione dei cittadini considerando che c'è questo nuovo soggetto che è la comunità energetica dando dei benefici ai cittadini. È la fine del 2020 e anche in Italia si possono costituire le comunità energetiche rinnovabili, un insieme di soggetti che condivide produzione e consumo di energia. Un cittadino che ha un impianto fotovoltaico può consumare energia solo nel momento in cui la produce. Le comunità energetiche rivoluzionano invece questo sistema. C'è la possibilità di scambiare questa energia non soltanto quindi nella mia uh, singola utenza ma anche con delle utenze che sono più o meno vicine e che potrebbero quindi avere bisogno di energia in un momento più o meno simile a quello in cui io sto producendo. E così io potrei scambiare l'energia del mio impianto fotovoltaico anche se io non sono a casa e quindi il mio condizionatore non è acceso ma magari a casa il mio vicino che sta accendendo il condizionatore. Non mancano gli incentivi proprio perché queste realtà potrebbero avere un ruolo centrale nella transizione energetica. Il costo ridotto delle bollette è solo un'altra faccia dei benefici che sono prima di tutto ambientali. Quindi la comunità ha il vantaggio di ricevere un incentivo per l'energia che riesce a scambiare in maniera efficiente e intelligente su base oraria all'interno del proprio eh, contesto di riferimento. Ed è proprio qui che entrano in gioco i cittadini, coinvolti in prima persona. Nella comunità energetica di Turano Lodigiano ci sono 14 famiglie. Farne parte significa cambiare le proprie abitudini. Che I cittadini sono passati da semplici consumatori di energia, diventano, come si può dire, produttori e consumatori i dati che noi forniamo possono attuare delle buone pratiche. Se prima accendevo la lavatrice alle 9 di sera, adesso l'accendo alle 9 del mattino, per quando funziona il fotovoltaico, oppure nel pomeriggio quando c'è tanto sole. È anche un risparmio per le famiglie, è una modalità per risparmiare. Sono pochissimi i comuni che già sono così avanti. L'energia. Maria Rosa e Rosita sono tra le prime persone ad aver aderito alla comunità, ma ce ne sono altre dieci in attesa perché i problemi non mancano. Le famiglie devono essere già agganciate alla stessa cabina elettrica di media tensione per poter partecipare alla comunità energetica, ma spesso nella stessa via le cabine sono più di una. A questo si aggiungono tempi burocratici lunghi e una legge ancora in attesa dei decreti attuativi. Il problema è il numero degli enti e le procedure che mettono in atto, i tempi di risposta, i tempi di risposta, perché uno non può aspettare due mesi che eh, Enel dist Distribuzione mi dica ma no, quello lì non è agganciato la cabina, quello lì sì, quello no. Per funzionare le comunità devono avere produttori e consumatori diversi, cittadini, piccole imprese, negozi, perché anche le abitudini non devono essere le stesse. Una comunità in cui ci sono solo produttori evidentemente non ho nessun eh, vantaggio, così come in una comunità dove eh, ci siano dei consumatori o ci siano dei consumatori tutti uguali, perché il gioco dello scambio di energia ha senso se eh, io riesco a bilanciare il mio consumo. E allora dico a supermercatino, i bar che hanno consumi energetici superiori perché hanno i frigoriferi, la conservazione del, delle merci e così via, 
entrate in comunità. Fino a oggi le risorse sono arrivate dalle società private perché i costi sono alti e le procedure complesse. A Turano la comunità esiste grazie a Sorgenia, società un tempo dell'imprenditore Carlo De Benedetti, poi a rischio default e da alcuni anni in mano a un fondo di investimento. Io come avrei potuto fare se non avessi avuto Sorgenia ad affrontare non la realizzazione del fotovoltaico che ormai lo installano tutti il fotovoltaico, ma tutto il resto, le procedure, la comunità. Quello che resta da capire è se la gestione pubblico-privata funzionerà anche fuori dai paesi e quale sarà il ruolo degli enti locali. In una città grande come Milano probabilmente non è la pubblica amministrazione o perlomeno nella pubblica amministrazione centrale il, il motore, c'è bisogno di, di qualche eh, azione che sia un pochino più bottom up, no? quindi questa è un pochino più complicata da mettere a punto. Ma un comune ecco, vive per, dare, per fornire dei servizi, per realizzare delle opere, per consentire ai propri cittadini di vivere no, in maniera eh, più decorosa possibile. Ma la comunità energetica non può essere considerata un servizio pari alla, alle strade e alle opere pubbliche.